ಸಿನಿ ಕನಸು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೋಸ್ಟ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಸಿನಿ ಕನಸು ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಕಲಾಭಿಮಾನಿಗಳ ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಿಹಿ ಕನಸು ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕಾಲದ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೇಗೊಬ್ಬರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಬೇರೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಡಾನ್ಸಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಇವರು ಕೂಡ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಜನಿಸಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ ಮಣಿಕರ್ಣಿಕ ಇದು ಅವರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವರನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವರು ಇದ್ದಾಗ ಅವರ ತಾಯಿ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವಾದಾಗ ಅವರ ತಂದೆ ಮರೋಪ್ಪನ್ ತಂಬೆ ಅವರು ಝಾನ್ಸಿಯ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ್ ರಾವ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಆ ಮಗು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿರುವಾಗಲೇ ಮರಣವನ್ನು ಅಪ್ಪುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ದಾಮೋದರ್ ರಾವ್ ಇವರನ್ನ ದತ್ತು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ತನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಮಗುವಿನ ದುಃಖದಿಂದ ಹೊರಬರಲಾರದ ಮಹಾರಾಜ ರಾಜ ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ರಾವ್ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ನವೆಂಬರ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದ್ತಾರೆ ದಾಮೋದರ ರಾವ್ ಅವರು ರಾಜನಿಗೆ ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧಿ ಅಲ್ದಿದ್ರಿಂದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯೇ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಝಾನ್ಸಿ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಆಜ್ಞೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಇಡೀ ಭಾರತದಾದ್ಯ ಅಂತ ಹರಡುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರ ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ದೇಶದ ಇತರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಕಾರಣ ಝಾನ್ಸಿಯನ್ನ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಝಾನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ನೆಲೆಸುತ್ತೆ ಅವರ ಉತ್ತಮ ನಾಯಕಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಸಹಿತ ಝಾನ್ಸಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯೂರು ನಿಲ್ತಾರ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಸೈನಿಕರ ನಡುವೆ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಹೊರದುಂಬಿಸಿ ಬಹಳ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಹೋರಾಡಿದ್ಲು ಹೀಗೆ ಒಂದು ದಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರು ಝಾನ್ಸಿ ನಗರವನ್ನು ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅವರು ಕೋಟೆಯ ಗೋಡೆಯನ್ನು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕೆಲವು ಮಹಿಳಾ ಸೈನಿಕರು ಹಾಗೂ ರಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ಮಗ ದಾಮೋದರ ರಾವ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಲ್ಪಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತಲೆ ಮರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿಯ ತಾತ್ಯಾ ತೊಪಿ ಹಾಗೂ ಇತರ ದಂಗೆಕೋರರ ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸ್ತಾಳೆ ರಾಣಿ ಹಾಗೂ ತಾತ್ಯಾ ತೊಪಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಹಾರಾಜರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಯುದ್ಧದ ಎರಡನೇ ದಿನ ಅಂದರೆ ಹದಿನೆಂಟು ಜೂನ್ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ